На связи краткий капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Мозговая заморозка». Ставьте лайки, если вам нравятся наши ролики. Посреди ночи заснеженное поле для гольфа опрыскивают новым химикатом, способным растопить снег и сделать траву зеленой и сочной, как летом. Это поле готовят к приезду богатых гостей, чтобы они могли посреди зимы сыграть в гольф. Происходит это безобразие на острове, расположенном недалеко от Монреаля. Здесь живут исключительно состоятельные люди и обслуживающий персонал. Остров соединяется с городом одним лишь мостом. Каждый день сюда приезжает Дэн. Он работает в местной охране, патрулирует остров и помогает поддерживать здесь порядок. Во время очередного патрулирования он сталкивается с мальчишкой по имени Андре. Тот не отлипает от смартфона, пока едет на велике и чуть не попадает под колеса. Дэн в этот момент слушает радио, где радиоведущий Патрик Нолтон рассказывает о заскоках богачей и о том, насколько их уровень жизни отличается от такового у простых людей. Столкнувшись с Андре, Дэн отчитывает его и едет дальше. Приехав домой, Андре сразу идет в свою комнату, но его перехватывает Камила. Сиделка его младшей сестры Энни. Мама Андре вечно задерживается на работе, и за детьми приходится присматривать Камиле. Но и она не может задержаться надолго, поэтому, когда она уезжает, за Энни следит ее старший брат. После работы Дэн звонит дочери Патрисии и предлагает подвести ее, но ей некогда. Она работает в том гольф-клубе, где решили растопить снег. Поэтому Дэн возвращается домой один, ужинает и начинает заниматься любимым делом – пробовать разные способы выживания в дикой природе. При этом он перебарщивает спор и обжигает себе часть лица. Вернувшись домой, мама Андре делает себе фреш из зелени с водой. Она вообще помешана на детоксе и различных способах оздоровления. При этом ее сын справедливо замечает, что ей нужно поменьше работать, тогда детокс и избавление от стресса не потребуются. Мама Андре еще не подозревает, что химикаты, которыми опрыскивали поле для гольфа, попали в водопроводную воду и начали медленно воздействовать на ее организм. На следующий день Дэн подвозит дочку до работы, куда уже прибыли состоятельные члены гольф-клуба. Мод и Марсель, спортивной собачкой Руби. Их встречает Майкл, ответственный за озеленение, и показывает зеленое поле. Они решили сразу его опробовать, и Патрисия подавала клюшки во время игры. Тем временем Камила не смогла приехать, чтобы присмотреть за Энни, и пришлось Андре сидеть с сестрой. Малышка едва не свалила на себя здоровенный телевизор, пока Андре отвлекся. Но его волнует только дорогой телек, который девочка чуть не разбила. Потом и вовсе случилась коричневая тревога, и Андре пришлось менять подарок гузник своей сестре. В это же время Жак возвращается с работы в предвкушении близости с женой. Пока он был на работе, то попил отравленной химикатами воды, и по дороге домой ему стало плохо. А когда он вошел в дом, то заметил на зубах зеленый налет, который не оттирался. Несмотря на это, он поднялся к супруге и укусил ее в шею. Это был уже не Жак, а зомби. Химикаты превратили его в ходячего мертвеца. После укуса его жена тоже стала зомби. В гольф-клубе начали происходить странные вещи. Руби заразился зомби лихорадкой и укусил свою хозяйку. Досталось и ее кавалеру, который через пару минут стал мертвяком. Персонал гольф-клуба тоже превратился в зомбяшников, и один только Майкл избежал этой участи. Теперь он прятался от всех в здании. Дэн приехал на вызов местных жителей и обнаружил, что ведут они себя не по-христиански. Они начали хрипеть, будто подавились попкорном, и гоняться за ним с явно недружелюбными намерениями. Он связался с охраной и рассказал о произошедшем. Мама Андре собиралась на работу и заставила мальчишку готовить завтрак для Энни. Она велела использовать бутилированную воду. Только это спасло малышку от зомби-вируса. А вот мамаша Андре заразилась. Под вечер она накинулась на своего сына, и тому пришлось бежать на улицу. Тем временем Дэн пытался дозвониться до дочки и предупредить ее о нашествии зомби, но Патрисия уже боролась с толпой зомбаков из гольф-клуба. Когда Дэн мчал по улицам города, он сбил маму Андре, но ее это ничуть не расстроило. Она поднялась на ноги и снова накинулась на мальчишку. Дэн посоветовал ему спрятаться в доме, однако Андре не собирался бросать 
достать маму. Он заманил ее в дом и запер в ванной. Узнав, что на острове случился зомби-апокалипсис, власти перекрыли единственную дорогу, ведущую в город. В этот момент Дэн уже добрался до гольф-клуба и принялся мочить сотрудников зомби, чтобы пройти внутрь. Утром мост взорвали, чтобы никто больше не смог выбраться с острова. Это видела Камила. Когда мама Андре попыталась наброситься на Энни, парнишка выманил ее из ванной, но в гостиной на нее свалился телек и размозжил женщине голову. Пришлось Андре выбираться наружу. Он взял сестренку и добрался до торгового центра, где забаррикадировался Дэн. За Андре гнались зомби. И если бы Дэн не впустил его, парнишку сожрали бы вместе с сестрой. Андре хочет действовать, но убежать с острова нельзя, ведь лодки на зимнем хранении, а вода в реке слишком холодная, чтобы можно было пересечь ее вплавь. Андре уходит искать питание для сестренки и находит Патрисию, запертую в холодильнике. Она тоже заразилась, но Дэн не убил ее. Он верит, что есть лекарства от зомби-вируса и хочет найти его и излечить дочь. Находясь в здании гольф-клуба, Майкл связался со своими боссами и попросил эвакуировать его отсюда. Но те не торопятся высылать вертолет. Они сообщают, что началась зачистка острова и вскоре все наладится. Для этого был запущен некий таинственный протокол. Сидя в супермаркете, Дэн и Андре слушают радио. Они решают позвонить и попросить помощи. Дэн рассказывает, что они не инфицированы, но Патрик не собирается им помогать. Он уверен, что если выпустить хотя бы одного человека с острова, есть риск, что заразится весь остальной мир. Дэн собирается спрятаться в лесу вместе с Пэт. Он считает, что там их не достанут зомби. Дэн зовет с собой и Андрес Энни. Но парнишка не собирается пассивно отсиживаться в лесу. Он хочет найти причину заражения. И тут они понимают, что дело в воде, в которую попала отрава. Они собираются наведаться на водоочистительную станцию и узнать, в чем именно причина заражения. Тем временем на острове остров прибывают девушки для зачистки территории. Они вооружены и серьезно настроены. У них с собой есть средства, способные обеззаразить почву и воду. Также они собираются взорвать гольф-клуб, в подвале которого хранятся химикаты, вызвавшие заражение. Оказавшись там, они хватают Майкла и заставляют его принять химикаты, чтобы тот превратился в зомби. Дэн и Андре надевают на голову Пэт решетку, чтобы девушка никого не покусала, и приезжают на очистные сооружения. Им придется оставить Энни в машине, ведь внутри станции может быть опасно. И действительно, когда они добираются до резервуаров с водой, здесь уже орудует зомби, который начал превращаться в растение. Патрисия пытается нырнуть к нему, но Дэн удерживает ее за руку. Рука девушки отрывается. Вытащив Пэт из воды, Дэн уводит ее обратно к машине. Руку он забирает с собой. Вокруг авто уже сгрудились зомби. Но Дэн и Андре уже выяснили, что они не трогают своих. Поэтому они добираются до машины, прикрывшись Патрисией. Здесь Андре забирает у нее телефон и разблокирует его при помощи ее оторванной руки. На телефоне Андре ведет запись происходящих на острове ужасов. Поняв, что заражение пошло из гольф-клуба, где проводили опыты с травой, Дэн и Андре едут туда. Здесь уже начали обезвреживать поле для гольфа, разбивая шарики с газом. Здание клуба оказалось закрыто, но Дэну удалось проникнуть внутрь и открыть дверь. Андре сделал баррикаду для сестренки и посадил ее туда. А сам вместе с Дэном пошел обследовать здание. Тут он заметил, что Дэну сделалось плохо. Он заразился, искупавшись в воде на очистной станции. В подвале Дэн нашел взрывное устройство и попытался его обезвредить. Но тут он начал превращаться в зомби. Несмотря на это, Дэн из последних сил дотянулся до провода и оборвал его. Обратный отсчет прекратился. Поняв, что бомба не взорвется, девушки из спецназа вернулись в гольф-клуб. В это время Энни сбежала, и Андре отправился ее искать. Но напарницы нашли малышку раньше и накормили ее химикатами. Когда Андре увидел Энни, он забрал ее с собой, не подозревая, что она скоро тоже станет зомби. Их быстро обнаружили и попытались убить, но Энни уже была заражена, и она покусала одну из девушек. Дэн напал на вторую и тоже откусил шматок ее плоти. Андре в этот момент наступил на шарик с газом, и все присутствующие вдохнули обезвреживатель. Несмотря на это, девушки обратились в зомби, и поняв, что они вот-вот перестанут быть собой, они застрелили друг друга. Андре закрыл Дэна вместе с Пэт. Он отправил запись, где рассказывал о зомби-апокалипсисе в средства массовой информации, и властям пришлось принять меры. Они отправили туда группу зачистки, и те перебили всех зомби на острове, включая Дэна и Патрисию. При этом Дэн уже снова стал человеком. Андре вместе с Энни 
вышел к реке, его сестренка больше не была заражена. Их подобрала Камила, приплывшая сюда на лодке. Когда они направлялись к городу, Андре бросил оторванную руку Пэт в реку. Там ее нашла щука, откусила кусок и превратилась в зомби. Вирус вырвался на свободу.